ሰላም ጤና ስትልን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት የመጋቢ ስምንት ቀን 2012 ዓ.ም ምህረት የኦንላይን ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል በመጀመሪያም ዋና ዋናዎቹን በህዳሴው ግድብ ላይ ግብጽ ኢትዮጵያን ለተባበረታታት እንጂ ለተከለክላታ ይገባም ስትል በግብጽ ለ5 አመታት የኖረች ኢትዮጵያዊ ተናገረች የሜቄዶንያ ያረጋውያንን ያምሩ ህመማን መርጃ ማከል ራሱን በገቢ ለመደጎም የሚያስችሉትን ተግባራት ይያከናውን እንደሆነ ተገለጸ በአራት ተጨማሪ የአፍሪካ ሀገራት በኮሮና ቫይረስ የተጠቁ ሰዎች መገኘታቸው ተነገረ ከዜናዎቹ ጋር እንዱን ሰው ሽፈራውኝ ወደ ዝርዝሩና አልፋለን በህዳሴ ግድብ ላይ ግብጽ ኢትዮጵያን ለተባበረታታት እንጂ ለተከለክላታ ይገባም ስትል በግብጽ ለ5 አመታት የኖረች ኢትዮጵያዊ ተናገረች ቅድስት ዳግማዊ ትባላለች ኑሯን በሀገረ ግብጽ በካይሮ ከተማ ለ5 አመታት አድርጋ ቆይታለች እዛ በኖርችባቸው አመታት የአባይ ጉዳይ ሆድ ሆዷን ሲበላት ቆይቷል ጉዳዩንም አጽኖ ተሰታ ስትከታተለው ኖራለች የኢትዮጵያ ከተሞች የግብጽን ገጠር ያል መሰረተ ልማት አላቸው ማለት ይከብዳል የምትለው ቅድስት እንደ ኑሮ ደረጃቸው ከሆነ ግብጽ ኢትዮጵያን ለተባበረታታት እንጂ ለተከለክላት እንደማይገባም ትገልጻለች እዚያ አናኖራቸው በጣም ነው የሚያሳዝነ ሄደን ሆ አቀርተናል እንጨት ፈልጠናል ብዙ ነገር አድርገናል ይገጠሩ ፈሽተናል በጃችን አንዷ ቤቶችን ገብተን በጃችን ፈሽተናል ቁስለቱን ለሰከንድ እንኳን ለ5 ደቂቃ ኛጃችን ተልጧል እና ግብጽ ደሞ ሊገጠሩን አይቻውallo ገዳማትን ስትሄድ የግብጽ ገዳማት ገጠር ነው ያለው እና ገዳም ስትሄድ አይቻለ ገጠሩን ቪላ ቤት ድረስ G+1 ቤት ነው የሚኖሩት መብራት አይታሰብም አላቸው መብራት አህያ አይደለም መኪና አላቸው ገጠር ማለት ነው የኢትዮጵያና የግብጽ የመሰረተ ልማት እና የኑሮ ሁኔታም ሊነጻጸር እንደማይችል ቅድስት ትናገራለች በፍጹም በምንም አይገናኝም ኢትዮጵያና ግብጽ በምንም ልናገናኘው ማንችልም እናገናኘው መቼ ነው መሰለ አባይ እግዚአብሔር እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ተገድቦ እኛም እንደነሱ ወደ ሁሉ ቦታ ወስዳን መስኖ መብራታችን በቃ እግዚአብሔር ሁሉ ነገር ሞርቶልን ያን ይኩል ስንሁ ነው ለናነጻጽረው ምንችለው አሁን ግን ምንም ልታነጻጽራችን እነሱ በአባይ አላቸው ሀብታሞች ናቸው ጠግበው ነው የሚበሉት ባይኔ አይቻለሁኝ እኔ በግብጽ የኤሌክትሪክ ኃይል ያላገኘው ህዝብ በብዛት ከአጠቃላዩ 7% በታች መሆኑንና በኢኮኖሚ ደረጃም የቀይ ባህር ነጨው መጠን በማጣራት ለመስኖ መጠቀም የሚያስችላቅም የከርሰ ምድር ወይ ማጣራት አማራጭም አላቸው ይህንን የተመለከተችው ቅድስት አባይ ለግብጽ ብቻን የሚገባው የሚለው አስተሳሰብና ግድቡ መገንባት የለበትም የሚለውን ክርክር ግለኝነት እንጂ አሳማኛ ለመሆኑንም ተጠቅሳለች ህይወቴን ሰጣለሁኝ ለአባይ ማለት ነው ለምን ከአዲስ አበባ ተነስተን በጣም ብዙ ሀገር ሄደን ነው እዚህ መጣ ነው ገባሩ ወንዞቹ ይልተን ይያለም ማለት ነውና መብራት የሌለበት ነበር ብዙ ብዙ ብቻ ከመንህ በላይ የገጠሩ ህብረተ ሰብ ብዙ ነገር አለ ገባ ካደል እና መገደው አለበት አባይ የሜቄዶንያ ያረጋውያንን ያምሩ ህመማን መርጃ ማከል ራሱን በገቢ ለመደጎም የሚያስችሉትን ተግባራት ይያከናውን እንደሆነ ተገለጸ ዳይቱነቴ ተጨማሪ ያለው የሜቄዶንያ ያረጋውያንና አምሩ ህመማን መርጃ ማከል ራሱን በገቢ ለመደጎም የሚያስችሉትን ተግባራት ይያከናውን እንደሆነ ገለጸ የማከሉ ቦርድ ሰብሳቢ ዶክተር ጸጋይ በርሄ ለዚያ እንደገለጹት ማከሉ እየገነባ ያለውን ሆስፒታል ለገቢ ምንጭነት ለመጠቀም እቅዳለው 3600 ካሬ ሜትር ላይ የተገነባ ያለው ሆስፒታልና ያረጋውያን መኖሪያ 1.2 ቢሊዮን ብር እንደሚያስፈልገው የቦርድ ሰብሳቢው ተናግሯል የገቢ ማስገኛ ብዙ ፕሮግራሞች አሉ አንዱ ለምሳሌ ባውን ሰዓት በመሰራት ላይ ያለው በ3600 ያረፈ አንተ ልክ እንጻ እየሰራ ነው በእንጻው ላይ ለአርጋ መኖሪያና አንዲሽ 200 አልጋ አምስት ልክ ሆስፒታል አለ እሱ አንዱ የገይ ማስገኛ ነው ይሄ የመጀመሪያው እንጻ ሲሆን ለሌሎች እንጻዎችም እንደዚህ በተመሳሳይ ተሰርቶ ለክራይም እንግዲህ አማራይፋም ለሌሎችም በማከራየት ትልቅ የገይ ምንጭ እንደሚሆን ነው ተሳምና አረጋው 
ማከሉ በሚሊም አዳራሽ ባካይደው የገቢ ማሰባሰቢያ መራሕ ግብረም የተለያዩ ድርጅቶችን አግለሰቦች የተለያየ የመጥን ያለው ገንዘብ ድጋፍ አድርገዋል ስካውንም በተሰበሰበው ገንዘብ ሆስፒታሉ ግንባታ ሄደት 20 በመቶ የደረሰ ሲሆን ለዚህም የተለያዩ አካላትና በጎፍ ቀደኞች ይገዛ ያደረጉ እንደሆነም ነው ዶክተር ጸጋ ያነሱት ማከሉ ሲጠናቀ ካረጋን ምሩ ያ በተጨማሪ 1200 አልጋ የሚይዝ ሆስፒታልና 120 የመኪና ማቆሚያ ቦታ ይኖራል ተብሏል በድጋፍ ማሰባሰቢያ መራሕ ግብሩ ላይ የተገኙት የማህበረሰብ ክፍሎች ለማከሉ ድጋፍ ማድረግ የዜግነት ግዴታችን ነው ሲሉ አስተያየታቸው ሰጥቷል ጸጋ ያክሊሉ ይባላል በመዋው ሳሊ ሲሆን በማከሉ አምሮ ማንን ለሁለት አመት ያል ስል በማስተማር የኪነ ጥበብ ህክምና እየሰጠ ይገኛል በተለያዩ አይምሮ በተለያዩ ህመም በተለያዩ ድካም ለሚሰቃዩ ወገኖቻችን በጎ አድራጎት መስጠት አለበትና ለሳዓሊነቴም ለሳዓሊዎችም ለአርቲስቶችም ማስተላለፈው ምንድነው ስነ ጥበብ ለማህበረሰቡ ትልቅ ትልቅ አገልግሎት እየሰጠ የሚሰጥም ነገር ስለሆነ ይሄንን ነገር ተረርተው ሳዓሊውም ባቀሙ ቲያትረኛውም በሚችለው ዘርፍ ሁሉም ሰው የቅድስ ስላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ ደቀ መዛሙር ታላፊ የሆኑት አባክ ሌሉ ገብረ እግዚአብሔር በበኩላቸው በሃይማኖት አስተምሮ ሰዎችን ምርዳት ግዴታ ነው ሁሉም ሰው በሚችለው አቅሙ ምርዳት ሲችል ነው ሃይማኖተኛ ሊሆን የሚችለው ሲሉ ምገልጸዋል አንድ ሰው ሃይማኖተኛ ነኝ ሲል የሃይማኖት መገለጫዎች ከሆኑ አንዱ ማድረግ ነው ምርዳት ነው ማለት ነው በሚችለው በየተኛው ምርዳት ሲችል እሱ መንፈሳዊ ግዴታውን ወይም ደግሞ ሃይማኖታዊ ግዴታውን ተወጣ ማለት ነው እንደዛ ብለን ነው እኛ ምናስደው መቅዶንያ ረጋውና አምሮ ሁማን ምርጃ ማከል በ2004 ዓ.ም ተመረተ ባቶ ቢኒያም በልጣ ማካኝነት 40 ረጋውያን በመሮያ ቤቱ በመንከባከብ ነው የተጀመረው አሁን ላይም ከ2000 በላይ ለሚሆኑ ራሳቸውን ይችላል መመገብ መጸዳዳትና መንቀሳቀስ የማይችሉ አረጋውያንና የአምሮ ሁማንን ከየጉዳኑ በማንሳት ድጋፍ በማድረግ ላይ ይገኛል ማከሉ በአማራ በኦሮሚያ በትግራይና በሌሎች ክልሎች ከመንግስት ባገኘው ቦታ ቅርንጫፎች ለመክፈት በዝግጅት ላይ መሆኑን ተጠቁሟል የገቢ ማስተባሰቢያ አማራ ግብሩም 861 ዲያጭር የጽሁፍ መልእክት በመጠቀም የተከናወነ ሲሆን 80 ሚሊዮን ብርም ተሰብስቧል ተብሏል በአራት ተጨማሪ የአፍሪካ ሀገራት በኮሮና ቫይረስ የተጠቁ ሰዎች መገኘታቸው ተነገረ እንደ አፍሪካ ኒውስ ዘገባ ሶማሊያ ታንዛኒያ ቤኒን እና ላይቤሪያ አዲስ ቫይረስ የተገኘባቸው የአፍሪካ ሀገራት ናቸው በቤኒን የተገኘው በቫይረስ የተያዘው የቡርኪና ፋሶ ዜግነት ያለው ግለሰብ የ49 አመት ጎል ማሳ ሲሆን ከቡርኪና ፋሶ ወደ ቤኒን ከገባ አምስ ቀናት አልፎታል ተብሏል እንዲሁም በላይቤሪያ ቫይረስ የተገኘው በአገሪቱ የአካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን ዋና ሐላፊ ሲሆን በቅርቡ ከሲዊዘርላንድ ወደ ሀገሩ የተመለሰ መሆኑም ተገልጿል በተመሳሳይ በሶማሊያም አዲስ የቫይረሱ ተጠቂ መገኘቷን የአገሪቱ የጤና ሚኒስትር ፎዚያ ቡካር በበራይ ቴሌቪዥን በሰጡት መግለጫ ያስታወቁ ሲሆን በታንዛኒያ ቫይረሱ የተገኘባት አንዲት ሴት በለይቶ ማቆያ ውስጥ ሆና ክትትል እየተደረገላት እንደሆነም የአገሪቱ የጤና ሚኒስቴር አስታውቋል በተያዘ ዜና የዓለም የጤና ድርጅት የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ የዘመናችን አሳሳቢ የጤና ቀውስ ደረጃ ላይ መድረሱን ገልጾ አገራት ምልክቱ በታየባቸው ግለሰቦች በሙሉ የኮቪድ 19 ምርመራን አጠናክረው እንዲቀጥሉ ማሳሰቡን አልጀዚራ ዘግቧል ኢትዮጵያን ጨምሮ በርካት ያለም አገራት የቫይረሱን ስርጭት ለመቆጣጠር ትምርት ቤቶች በጊዜያዊነት እንዲዘጉና የህزب ስብሰባዎች እንዲታገዱ ማድረጋቸውን አስታውቋል ያለም የጤና ድርጅት እንዳስታወቀው ቫይረሱ በአለም አቀፍ ደረጃ ከ168 ሺህ በላይ ሰዎችን ያጠቃ ሲሆን የ6610 ሰዎችን ህይወት እንደቀጠፈም ዘገባው አመልክቷል ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ለለቱ የነበሩት የኦንላይን ዜናዎች የተከታተላችኋቸውን ይመስላሉ መልካም ጊዜ